ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കിലല്ല ധാരാളം ആളുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അതുപോലെ കമൻറ്റ് യൂട്യൂബിലെ കമൻറ്റിലൂടെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സ് എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിന് ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കാം ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറി നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സന്തോഷം നേടിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയോ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിങ്ങനെ എപ്പോഴും വ്യാകുലപ്പെടുന്നു വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നമ്മൾ ആളുകൾ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താ നിനക്കൊരു മൂഡില്ലാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തോടുകൂടെ അയാളുടെ മൂഡ് ഓഫ് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുക എന്നെ കാണുന്ന ഉടനെ ഇപ്പോൾ എന്നെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നിരന്തരം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോ ഭാവങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പിന്നെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചില ദിവസം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പം ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം കാണാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥയാണ് മൂഡ് ഓഫ് ആകും ഓൺ ആകും അതിങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കും രാവിലെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം ഉച്ചക്ക് അത്ര ഹാപ്പി ആയിക്കോണമെന്നില്ല വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം ഇന്ന് മുഴുവൻ ദിവസവും നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കാം നാളെ അത്ര ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആളുകളുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിലരുടെ എന്ന് വെച്ച് അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ സമയത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മാത്രമേ ചിലരുടെ എന്ന് വെച്ച് അത്രയും അല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഒട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ വീക്കായിട്ടുള്ള മനസ്സുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആക്കി നിലനിർത്താം മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം ചാഞ്ചാട്ടം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം പിന്നെ അതിന് പരിഹാരവും അറിയണം എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മളല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും മൂഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബോധ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സുഹൃത്തുക്കൾ കുടുംബക്കാർ നാട്ടുകാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൂഡ് ഓഫ് ആക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നേരിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്ത് തോന്നിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ നിന്നെ കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ില്ലാത്തതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 സംസാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഉടനെ മൂഡ് ഓഫ് ആകുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തോന്നുന്നത് ഉണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അകാരണമായ ഭയം ഉണ്ടാവാം വ്യത്യസ്തമായ ഭയം കൊണ്ടാണ് പല ഭയങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് വീട്ട് ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ ഭയമാണ് വേറെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ടി വി കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല എന്തെങ്കിലും പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ അടിച്ചു വാരുമ്പോൾ മത്സ്യം നന്നാക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറി അരിയുമ്പോൾ അപ്പം ചിന്ത വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും ഒരാളുടെ ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അപകടം വരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് വേറെ ചിലവർക്ക് രോഗഭയമാണ് മരണഭയം കുടുംബത്തിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം ചിന്തകൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കലുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ നിസ്സാരമായ ചില കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സസ്വസ്ഥമാകുന്നത് നമുക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല ഒന്നും ഒരു ഒരു ശരിയാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുക അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പരിഹാരം ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട കാര്യമോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റ
അഞ്ചൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ മകനോട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരോട് വളരെ മോശമായിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയേക്കാം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ മോശമാണ് ഒരല്പം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അവരോട് നന്നായി മറിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നന്മയും തിന്മയുടെ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മുഴുവൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു ലോകത്ത് ഒരാളില്ല മുഴുവൻ നന്മ മാത്രമായിട്ട് ഒരാളില്ല ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളിക്ക് പോലും നമ്മൾ അടുത്ത ഇടപഴകിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നന്മയുടെ അംശങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ നന്മയുണ്ടാവും അവർക്ക് അതുപോലെ സന്തോഷവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്തോഷം മാത്രമായിട്ടൊരു ജീവിതമല്ല ഏത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയാലും അവിടെ സന്തോഷവും സങ്കടവുമുണ്ട് ഏത് കുടിലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും സന്തോഷവും സങ്കടവുമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഫിനോമിനൻ എനിക്കുമുണ്ട് അത് ഞാൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് എങ്ങനെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം സന്തോഷത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം എങ്ങനെ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ എക്സ്പെക്ടേഷനും ഡിസൈസുമാണ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും പല പ്രതീക്ഷകളും നമ്മൾ പലരിൽ നിന്നും പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിചാരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ തുടക്കം വരുന്നത് നമ്മുടെ മൂഡ് ഓഫ് ആവുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്നേ ആൾ എന്നോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ ആൾ എന്നെ പരിഗണിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അത് ചെയ്തില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് സങ്കടമാണ് ഇനി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പരിഗണന എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും അത് നിർമ്മായ കർമ്മണാശ്രീ എന്ന ഒരു ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക നമ്മൾ എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യം പത്ത് ടു നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ടു അഞ്ച് ആ രീതിയിലുള്ള ടൈമാണ് അതിലപ്പുറത്തേക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യണം രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേവനമാണ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഏത് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലി കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നതല്ല അവിടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർവീസാണ് എന്ത് കാര്യവും ഞാൻ സർവീസാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കഥ പറയാറില്ല കാരണം വീഡിയോയിലല്ലല്ലോ കഥ പറയേണ്ട ചേച്ചിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അനക്ഡോട്ട് ഒരു കഥ പറയാം ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സിന് സങ്കടമാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ശിഷ്യൻ വരുന്നു ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴും സങ്കടം വരുന്നു എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞത് നീ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം ഫുൾ തുളുമ്പുന്ന അത്രയുമുള്ള വെള്ളമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളവുമായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ശിഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം തുളുമ്പും അങ്ങനെ തുളുമ്പിയപ്പോൾ ഗുരു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്താ തുളുമ്പിപ്പോയത് അപ്പോൾ വെള്ളമാണ് എന്തുകൊണ്ട് തുളുമ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശിഷ്യൻ്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുളുമ്പി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം തുളുമ്പി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അതിനെ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതല്ല എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് പാല് തുളുമ്പാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് മണ്ണെണ്ണ തുളുമ്പാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ വെള്ളം തുളുമ്പിപ്പോവുക അപ്പം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്
പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാങ്ക് ആയ മനസ്സുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ പദ്ധതികൾ മനസ്സിലുണ്ടോ അവർക്ക് ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനസ്സിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സിനെ ആലോസരപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സിനെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യാകുലതകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന ജോലിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സാലറി വേണം ഇത്ര മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സാലറി കിട്ടണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് വീട് വെക്കണം എനിക്ക് കാർ വാങ്ങിക്കണം എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇന്ന ജീവിതം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് എൻഗേജായി മാറും അങ്ങനെ എൻഗേജായി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അലട്ടില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലി ഒരു പകൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി കിട്ടി മൂഡ് ഓഫ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറയുകയൊന്ന് കളിയാക്കുകയോ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മൂഡ് ഓഫ് ആയി അത് അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്ലെ ജോലി സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പഴയത് ഞാൻ മറന്നു വരും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രൈം ഫോക്കസ് ഉള്ള പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആലോസരപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കുക ലൈഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും പിന്നെ അതുപോലെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺവെട്ടത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നല്ല വാഹനം വാങ്ങണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ആയിട്ട് ആ വാഹനം ഉണ്ടാകുക ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന കുറിയിൽ ചേർന്നത് ഇത്ര ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഉടനെ കാണുന്നത് ആ വാൾ വാൾ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് വരും ഇനി നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വാഹനമാകാം വീടാകാം നല്ല സന്തോഷമുള്ള ലൈഫാകാം യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ യാത്രയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ പോവുക ഒരു യാത്രയിലൂടെ യാത്ര സന്തോഷമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ യാത്ര കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് യാത്ര ആഗ്രഹിച്ച് പോകാൻ അവസരം കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് യാത്ര എല്ലാവരും ഒരു പരിഹാരമാണ് കൂട്ടായിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആലോസരപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഈ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സന്തോഷം പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ അഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ വീഡിയോ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സന്തോഷമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പോകുന്നതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുക്തരാവും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അലോസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും എൻഗേജഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതുപോലെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരു ഹിഡൻ പവർ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഫൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ ഓർഫൻസിനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക അവരുടെ തലയിലൊക്കെ ഒന്ന് തലോടുക അവരോട് ഒന്ന് ഒന്
മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ മുജീബ് എം ടി വ്ളോക്ക